হ্যালো আমি স্টিফেন সুজয় সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি ক্যানাডা বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন এসেন্সিয়ালস ইউটিউব চ্যানেলে আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজকে যে পর্বটা সেটা হলো কিভাবে আপনারা এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে প্রোফাইল ওপেন করবেন এক্সপ্রেস এন্ট্রি নিয়ে এর আগেও আমার একটা ভিডিও ছিল যদি আপনারা কেউ দেখে না থাকেন তাহলে আমি এখানে আই বাটনে দিয়ে দেব আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন যদি যেহেতু আমার একটা অলরেডি একটা ভিডিও আছে এক্সপ্রেস এন্ট্রি সম্বন্ধে তা আমি খুব বেশি বিস্তারিত আর ওই বিষয়ে বলবো না আমি আমরা সরাসরি এই পর্বে যেটা করব যে আমরা সরাসরি দেখব যে কিভাবে এক্সপ্রেস এন্ট্রির প্রোফাইল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ওপেন করে আমরা সাবমিট করতে পারবো কারণ বিগত কয়েকদিন ধরে আমি অনেকের থেকে রিকোয়েস্ট পাচ্ছি যে ভাই আমি চেষ্টা করছি এক্সপ্রেস এন্ট্রির প্রোফাইল ক্রিয়েট করার জন্য কিন্তু কোনো কারণে প্রোফাইল শেষে গিয়ে দেখা যায় ইনএলিজিবল কেন কি হয় কি ভুলগুলো করছি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না সো সেই জন্যই আমি আজকে আমার এই ভিডিওটা যাতে করে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে শুরু করবেন এবং কিভাবে শেষ করবেন প্রোফাইলটা কিভাবে সাকসেসফুলি সাবমিট করবেন সেই জিনিসটাই আমি আজকে দেখাবো চলুন তাহলে আর দেরি করব না আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি কিভাবে আমরা এক্সপ্রেস এন্ট্রির প্রোফাইল ওপেন করব সেটা দেখার জন্য হ্যালো আশা করছি আপনারা সবাই আছেন আমার সাথে তো চলুন আমরা এখন দেখব যে কিভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এক্সপ্রেস এন্ট্রির প্রোফাইল ওপেন করে সাবমিট করতে পারি কোনো ধরনের ভুল ছাড়াই অনেকের আছে আমি একটু আগে বলেছি আপনাদেরকে যে প্রোফাইল ওপেন করার পরে এত সময় কষ্ট করার পরে শেষে গিয়ে দেখা যায় যে বলে যে আপনার প্রোফাইল ইনএলিজিবল এখন সেই ভুলগুলো কি কি কারণে আপনার প্রোফাইল ইনএলিজিবল হতে পারে যে ভুলগুলো করলে হতে পারে সেই ভুলগুলো থেকে আপনারা কিভাবে সেই ভুলগুলো থেকে বিরত থাকবেন সেগুলোই আমি দেখাচ্ছি তো প্রথমে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে অবশ্যই একটা ইমেইল আইডি থাকতে হবে এবং আমরা গুগলে গিয়ে আমরা সিম্পলি যে জিনিসটা লিখব সেটা হলো আচ্ছা আমি ওখানে অলরেডি গিয়েছিলাম আগে একবার যে এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোফাইল ক্রিয়েশন এই কথাটা যখন আমরা লিখব লেখার পরে প্রথমেই যেটা আসবে আমরা সেটাতে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই যে এখানে আপনি দেখবেন এর এর আগেও আমি বলেছি এর আগেও কিন্তু আমি স্টাডি পারমিট নিয়ে একটা পর্ব ছিল লাস্ট যে পর্বটা সেই পর্বতে কিন্তু আমি দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোফাইল ওপেন করতে হয় জিসি কি রেজিস্ট্রেশন করতে হয় আচ্ছা সেটাও আপনারা দেখে নেবেন তারপরও আমি আবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবারও দেখাচ্ছি যাতে করে আপনারা বারবার একই ভুলগুলো না করেন ওকে এই পেজে যখন আমরা আসব আমরা কোথায় চলে যাব একটু স্ক্রল করে আমরা নিচের দিকে চলে যাব খুঁজবো যে কোথায় আমাদের এলিজিবিলিটির কথা বলা আছে এই যে ফাইন্ড আউট ইফ ইউ আর এলিজিবল যখনই আপনি এটা দেখবেন সেখানে আপনার ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আসতে করে আমরা কি করব আমরা নিচের দিকে চলে যাব চেক ইউর এলিজিবিলিটি যখন আমরা এই কথাটা পাবো যে আমরা আদৌ এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে প্রোফাইল খোলার জন্য আমরা এলিজিবল কি না সেটা আমাদেরকে আগে চেক করে দিতে হবে ওকে যখন আমরা চেক ইউর এলিজিবিলিটি এই কথাটা পেয়ে যাব এই বক্সটা পেয়ে যাব এখানে আমরা ক্লিক করব আচ্ছা এইবার একটা একটা করে আমাদের প্রত্যেকটা সেকশন আমাদের ফিল করতে হবে দেখার জন্য যে আমরা আদৌ এই প্রোগ্রামের জন্য বা এই এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে প্রোফাইল খোলার জন্য আমরা এলিজিবল কি না ইফ ইউ এখন প্রথম প্রশ্নটা দেখেন ইফ ইউ ডোন্ট নো ইয়ের চুজ দ্য প্রভিন্স অর টেরিটরি ইউ আর মোস্ট ইন্টারেস্টেড ইন প্রথম একটা প্রশ্ন ছিল যে উইচ প্রভিন্স অর টেরিটরি ডু ইউ প্ল্যান টু লিভ ইন এখানে আপনি সিম্পলি যেটা করবেন আপনার পছন্দ মতো একটা প্রভিন্স আপনি এখানে নিয়ে নেবেন যেমন আমার খুবই পছন্দের প্রভিন্স যেটা সেটা হলো আমি যেখানে আসি নোভাস পেশি আমি লিখে দিলাম নোভাস পেশি এরপরে নেক্সট বাটনে আমরা ক্লিক করলাম একটা একটা করে পড়বো একটা একটা করে আমি হয়তো বা একটু দ্রুত যাবো এগুলো আপনারা পড়ে পড়ে আপনাদের মতো করে যেটা আপনাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আপনারা সেটাই লিখবেন বা সেটাই দিবেন এখানে আচ্ছা ক্যানাডাস অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আর ইংলিশ অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ তাহলে এখানে বলছি ইউ নিড টু সাবমিট ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট রেজাল্টস ফর অল প্রোগ্রামস আন্ডার এক্সপ্রেস এন্ট্রি ইভেন ইফ ইংলিশ আর ফ্রেঞ্চ ইজ ইউর ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ উইচ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট ডিড ইউ টেক প্রথম আমরা কি আমরা সাধারণত আয়েলস দিয়ে থাকি সো আয়েলস লিখলাম এখন আমরা এখানে কি দেবো আমরা ডেট দেবো আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের আয়েলসের রেজাল্টটা টু ইয়ার্সের বেশি যেন পুরাতন না হয়ে থাকে তাহলে আমরা একদম মোস্ট রিসেন্ট দিয়ে দেবো আমি সবগুলো ধরে নিচ্ছি আমি ধরে নিলাম আমি জানুয়ারিতে দিয়েছিলাম আমি ধরে নিলাম আমি জানুয়ারির এক তারিখে দিয়েছিলাম ওকে এখন আমাদের এখানে কি করতে হবে আমাদের ওই যে আমরা এক্সাম দিয়েছিলাম বা এক্সাম যে রেজাল্ট আমাদের হয়েছিল জেনারেল এক্সামে সেগুলো 
রেজাল্ট আমাদেরকে এখানে বসাতে হবে মনে রাখবেন এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে এলিজিবল হওয়ার জন্য আপনাকে মিনিমাম ইচ ব্যান্ডে সিক্স করে থাকতে হবে আমি সেই মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট যেটা আমাদের আমি সেটাই দিয়ে দিচ্ছি এখানে আপনাদের রেজাল্ট অনুযায়ী আপনারা বসাবেন কেউ বেশি পাবেন অবশ্যই বেশি পাবেন কম পেলে হবে না সিক্স থেকে তারপরে চলে যাব আমরা ডু ইউ হ্যাভ আদার ল্যাঙ্গুয়েজ রেজাল্ট উইচ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট ডিউ টেক ফর ইউ অফিসিয়াল সেকেন্ড অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা যদি আপনারা ফ্রেঞ্চ দিয়ে থাকেন আপনারা লিখবেন সেলফি দিয়ে থাকলে দিবেন নান আমার ক্ষেত্রে নান আমি নান দিয়ে দিলাম ইন দ্য লাস্ট থ্রি ইয়ার্স হাউ মেনি ইয়ার্স অফ স্কিলড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স বি ভেরি কেয়ারফুল এই সব জায়গাতেই মানুষ কিন্তু ভুল করে ফেলে তো এই প্রশ্নগুলো একটু সচেতনতার সহিত করবেন যে ইন দ্য লাস্ট থ্রি ইয়ার্স হাউ মেনি ইয়ার্স অফ স্কিলড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ডু ইউ হ্যাভ ইন ক্যানাডা এখানে কিন্তু ইন ক্যানাডার কথা বলছে আপনার যদি ক্যানাডাতে না থেকে থাকে সেটাও লিখবেন আর যদি থেকে থাকে সেটা লিখতে হবে এখানে কিন্তু ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে যে ইন ক্যানাডার কথা বলছে আপনার আপনি ক্যানাডাতে কখনোই আসেন নাই তাহলে আপনার এখানে কি হবে না আর যদি এসে থাকেন কাজ করে থাকেন সেটা দিবেন ডিউরিং দিস পিরিয়ড উইচ ন্যাশনাল অকুপেশন ক্লাসিফিকেশন যেটা আমরা এনওসি বলি লেভেল ইজ মোস্ট অফ দ্য মোস্ট অফ দ্য এক্সপিরিয়েন্স ইন এই যদি আপনি ক্যানাডাতে থেকে থাকেন কাজ করে থাকেন তখন আপনার এনওসিটা কি ছিল যদি আপনার না হয়ে থাকে নান অফ দ্য অ্যাব যেহেতু আমি উপরে নান দিয়েছি তাহলে এখানে নান অফ দ্য অ্যাব দিতে হবে আমাকে যেহেতু আমি কাজই করি নেই তাহলে আমার তো এনওসির প্রশ্ন এখানে আসে না নেক্সট দিয়ে দিলাম ইন দ্য লাস্ট টেন ইয়ার্স হাউ মেনি ইয়ার্স অফ স্কিলড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ডু ইউ হ্যাভ এর আগের প্রশ্নটা এক্স্যাক্টলি সেম ছিল শুধুমাত্র এখানে একটা কথা ছিল ইন ক্যানাডা এখানে কিন্তু এখন সেই ইন ক্যানাডা কথাটা নেই তাহলে এরপর আবার একটু লেজ আছে এখানে সেটা কি বলছে ইট মাস্ট হ্যাভ বিন কন্টিনিউস পেইড ফুল টাইম অর এন ইকুয়াল অ্যামাউন্ট ইন পার টাইম অ্যান্ড ইন অনলি ওয়ান অকুপেশন ভালো করে খেয়াল রাখেন আপনারা আমাকে যারা বারবার একই প্রশ্ন করেন যে ভাই আমি দুইটা এনওসির জব একসাথে জবের পয়েন্টস আমি কি একসাথে ক্লেম করতে পারবো কিনা এখানে কিন্তু একদম স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে অ্যান্ড ইন অনলি ওয়ান অকুপেশন একটা এনওসির আন্ডারে হতে হবে আপনার দশটা এনওসির আন্ডারে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকতেই পারে কিন্তু আপনি ক্লেম করতে পারবেন শুধুমাত্র একটা এনওসি ওকে আমি এখানে দিয়ে দিলাম আমি ধরে নিলাম আপনার তিন বছরের বেশি টু 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 থ্রি অথবা ফোর টু ফাইভ আপনার যেটা ইচ্ছা আপনি সেটা দেবেন কিন্তু মিনিমাম এক বছরের কিন্তু হতে হবে এটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন মিনিমাম এক বছর ঠিক আছে তো আমরা দিয়ে দিলাম এখানে টু টু থ্রি দিয়ে দিলাম ওকে ইন দ্য লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স ডু ইউ হ্যাভ অ্যাট লিস্ট টু ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স ইন ওয়ান অফ দিস টাইপস অফ জবস স্কিল ট্রেডস এগুলো সাধারণত আমাদের থাকে না তো আমি তাড়াতাড়ি করার জন্য আমি বলবো যে এখানে সিম্পলি আপনারা এগুলো আপনাদের জন্য নট অ্যাপ্লিকেবল দিয়ে যাবে If you are not sure the NOC for your job, you can find it on the edge. I can't get to NOC shape link that get out. So, what happened? I get check for it. Well, I'm going to give you none. Jeto, I'm going to give you the Kuno job experience name. Let's go to the game. Run next. Dear the book. It's pretty much my mother. I'm going to solve and see which a fund by my peer fund for fun. She did it. I mean, the whole Nilam up Nara. দুইজন ফ্যামিলি মেম্বার আপনার ফ্যামিলিতে দুইজন মেম্বার সেই হিসাব করে আমি এখানে ফান্ডের হিসাবটা করবো হাউ মাচ মানি ইন ক্যানেডিয়ান ডলার উইল ইউ ব্রিং টু ক্যানেডা ক্যানেডিয়ান ডলার বলছে কিন্তু ভালো করে খেয়াল রাখবেন এইসব জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন আচ্ছা তাহলে দুইজনের জন্য আমি সিম্পলি এখানে আপনার আমি ধরে নিলাম আপনার টাকা অনেক আছে আমি এখানে ষোলো হাজার থেকে উনিশ হাজার যেটা আমি সেটা চুজ করলাম আপনার আপনারা ওই যে এর আগে আমি যে পিওএফ নিয়ে যে পর্বটা করছিলাম সেখান থেকে আপনারা আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো নিচে আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন কয়েকজনের জন্য কত টাকা থাকতে হবে সেটা ওখানে দেওয়া আছে ওকে তারপরে হাউ মেনি ফ্যামিলি মেম্বার্স ডু ইউ হ্যাভ এখান এখানেই অনেকে ভুল করে অনেকে দেখা যায় তিনজনের জন্য যে ফান্ড থাকবে তা ফান্ড থাকতে হবে সেটা না দিয়ে তারা দুইজনের জন্য যে ফান্ড আছে সেটা দিয়ে দেয় তখন কি হয় তখন কিন্তু প্রোফাইলটা ইনলিজিবল হয়ে যায় কারণ আপনার ইনাফ ফান্ড নেই এটা ভালো করে খেয়াল রাখবেন আপনাকে আগে অবশ্যই দেখে নিতে হবে যে দুইজন ফ্যামিলি হোক তিনজন ফ্যামিলি মেম্বার হোক কতজনের জন্য কত টাকা সেটা কিন্তু আপনাকে এখানে না দিলে প্রোফাইল ইনএলিজিবল হয়ে যাবে ওকে চলে যাই নেক্সট কোয়েশ্চেনে ডু ইউ হ্যাভ এ ভ্যালিড জব অফার ইন ক্যানাডা যদি আপনার থেকে থাকে ইয়েস দেবেন না থাকলে নো আমার ক্ষেত্রে আমি নো লিখবো হোয়াট ইজ ইউর ডেট অফ বার্থ আপনি আপনার ডেট অফ বার্থ দিয়ে দেবেন আমি সব ধরে দিচ্ছি এগুলো আমি আমার মতো করে দেব আপনারা আপনাদের
Her profile said, what is the highest level of education for which you have earned a Canadian degree, diploma, certificate or have an educational credential assistant? In our case, we have a Canadian degree, so we have a Canadian degree, so we have a Canadian degree, so we have a Canadian degree. If you did not earn a Canadian degree, diploma, certificate, you may need to have your foreign education assessed by an agency approved by immigration. So, we have a question, 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 दूरे नहीं लगा हमारे रिसीए करा से वंग हमारे रिसीए रिपोर्ट में जो हमारे मास्टर डिग्री आ से ओके चला जाए क्योंकि तारा तरीकों चला जाए उन्हें बोर हो जाए पर बोलता चेक ऑल दैट अप्लाई फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एक नेखने जा जा अपना कितने एलिजिबल अपने कितने मनोबे प्रोजेक्ट uh, we 18 years or older, a citizen permanent resident of Canada, and is my parent, child, grandparent, grandchild, sibling, aunt, uncle, niece, or nephew. Then, if you have a real deep, you can see the points. If you have a real deep, you can none of them. Okay? Next, okay. Next uh, question uh, What is your marital status? If you have a family member, you can see the married member. Okay. Does your spouse or partner plan to come with you Canada? Obviously, I'm a company to the poor attack. Obviously, a company will let yes, even not only will be now on a case of marriage into us up now up with me a cast the time. So, up now there is a spouse that is a company called a corona for me. She will come to the case with a care of she has not a motive. Is your spouse or partner citizen or permanent resident of Canada? Do the yes, I think he is no way to claim. Okay. Has your spouse or partner studied in Canada full time two years or more? Jodi apna kitte shita project jo hai ta kiti ban, amar kitte kani project jo na. Has your spouse or partner worked in ida amar kitte project jo na? Has your spouse or partner taken English or jodi apna spouse IELTS thava ya kya na bolen self B or thava jodi French language test diye ta kya kalya apna shita select kore. Ami diye dilam IELTS diye chen. पहले शिका हम धोरे निकाम हम एक ही दिन आयल्स दिए चले हम जनवरी एक तारीख के तो हम तारों स्कोर आमी सिंपली जेटा एक दो मामा दे मिनिमम रिक्वायरमेंट शेडे आमी दिए दिच्छी ओके अपना राप मामा दे मौत करे अपना दे टेस्ट रिजल्ट टेस्ट सर्टिफिकेट देखे अपना दिवे ओके एक हम देखेंगे कहने की आज चाहे to apply online you will need this personal reference code ऐतो 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 based on our information हम बात जिगलो दिला में तो समाय धोरे तारा हमारे दर के की कोल्ला एक ता personal reference number दिलो इचा अम्म यार अकबर बोली अमर अमर study permit के last four बोटा जारा देखे चेन शेखा ने किंतु अम्म एक बार इगलो shop देखे ऐसी तार पोल अम्म अपना देरुनो रोधे आरकबर देखा ची ताला ह कॉपी करें डाकला, ओके? एक होन, आमादर के की बोला है इसे जे, to apply online you will need this personal reference code. एक होन express entry ए step गुला आम्रा तो पूरी की बोलते express entry step one record your personal reference code आम्रा डाकलाम, तापर print this page दौर करने print करो आमादर register, login, submit your online profile to apply online you will need an electronic key ओ जे जे तो आम्रा जिसी की बोली for secure access, register to GCP, जो भी होता है, get a key, तले अपना रेखा ने कर दें, login to your account, जो भी अपना log account थे के तक के अपना रेखा ने login कर दें, अकोन, अम्बर जेटा कर बा, अम्बर शोरा शुभी, इखान थे काम रख, मुन्ना रख बने, इटपना लिखे रख, लिखे रख के पढ़े नहीं पर reference number टा personal reference कोट्टा, आमी जस्ट simply copy करें नीसी, copy करें नीसी, तार पर आमी जेटा कर ओके आमी चोले गलम स्टेप थ्री थे रजिस्टर टू गेट ए की अखंड देखिए उन्हें राम आते हैं पोटाई दिए थे ऐसे हम रस बार बार गूगल ने नाली के सिंपली विलिंग दूरे चोले अस्लम साइन इन विद जीसी जेतो आम्रत आमदे जीसी की नहीं हम रे अखंड रजिस्टर कोई नहीं हम रा उखाने नागी है जेटा कर बो डोंट हैव एक बार हम लोग तो पूरे पूरे नीचे दिक्कत हो लेगा ला अच्छा इस एकांत जब हम अपना राज्य में तो हम देखेंगे रजिस्टर विद जीसीपी हम राज्य टा कर बो 
আপনারা নিচে পড়তে পারেন নিচে যেতে পারেন সমস্যা নেই এই যে আমি এটা নিয়ে কিন্তু ওই দিনকে বলেছিলাম রেজিস্টার উইথ সাইন ইন পার্টনার যদি এইটা এটা দিয়ে আপনি করতে পারবেন কিন্তু এটা দিয়ে করতে হলে আপনাকে অবশ্যই কেনাটাতে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে ওকে ওইটা আমাদের দরকার নেই আমরা রেজিস্টার উইথ জিসিপি আচ্ছা আমাদেরকে এইবার যেটা করতে হবে সেটা যেহেতু আমাদের এখনো ইউজার নেই এবং পাসওয়ার্ড আমাদের নেই তো আমরা যেটা করবো ডান পাশে যে সাইন আপ বাটনটা আছে সেখানে আমরা ক্লিক করবো এবং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসগুলো আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নেব এবং এরপরে আমরা যেটা করব আমাদের মনের মতো করে একটা ইউজার নেম আমরা ক্রিয়েট করব আমি আমার মতো করে ক্রিয়েট করছি আপনারা আপনাদের মতো করে ক্রিয়েট করব এরপরে আমরা যেটা করব আমাদের পাসওয়ার্ড আমরা ক্রিয়েট করব ঠিক আছে আপনারা এই যে ডান পাশের পাসওয়ার্ড চেকলিস্টটা দেখে নেবেন এখান থেকে আপনাদের মতো করে আপনারা পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করবেন আমি আমার মতো করে পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করছি বলছে কি এইট টু সিক্সটিন ক্যারেক্টার হতে হবে আমাদের ডাজ নট কন্টেন থ্রি কনজিকিউটিভ ক্যারেক্টার ফ্রম ইউজার নেম ইউজার নেম যেটা দিয়েছি সেরকম হওয়া যাবে না তিনটা পরপর তারপরে ভ্যালিড ক্যারেক্টার হতে হবে লোয়ার কেস লেটার হতে হবে আপার কেস হতে হবে ডিজিটস হতে হবে পাসওয়ার্ড এরপরে পাসওয়ার্ড যদি সেকেন্ড টাইম ম্যাচ না করে তাহলে ওখানে না দেখাবে আমরা দেখি আমি আমাদের আমার মতো করে করছি আপনারা আপনাদের মতো করে করেন তাহলে আমাদের পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড চেক লিস্টটা দেখেন ওখানে সব কিছু ঠিকঠাক আছে আমরা এবার কন্টিনিউতে চলে যাব দরকার নেই এরপরে ওই যে রিকভারি কোয়েশ্চেন্স যেগুলো আমি বলেছিলাম রিকভারি কোয়েশ্চেন প্রথমে এরপরে সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন্স আসবে রিকভারি কোয়েশ্চেনগুলো তাড়াতাড়ি করে করে যাবেন আপনারা আপনারা আপনাদের মতো করে করবেন আমি আপনাদেরকে বলছি আমি আমার মতো করে তাড়াতাড়ি করে করে যাই ওকে এরপরে আপনারা যেটা করবেন একটা স্ক্রিনশট নিতে ভুলবেন না আপনারা যেটা লিখলেন তারপরে আমাদেরকে কি বলা হয়েছে দেখেন এখানে ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি ক্রিয়েটেড ইউর জিসিকি আমাদের জিসিকিটা হয়ে গেছে তাহলে আমাদের যে ইউজার নেমটা ছিল সেটা আমরা কোথাও লিখে রাখব বা আমরা যেটা করব সেটা হলো একটা স্ক্রিনশট নিতে পারি যে যেভাবে রাখেন আমি প্রেফার করি সবসময় স্ক্রিনশট রাখার কন্টিনিউ দিন ব্যাপারটা কন্টিনিউ দিলে আমাদেরকে যেটা করা হবে মাঝে মাঝে এরকম হবে আপনারা এ নিয়ে বেশি চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সিম্পলি আবার ইয়াতে গিয়ে গুগলে গিয়ে আপনারা লিখবেন এক্সপ্রেস এন্ট্রি লগ ইন এটা আমাদের যেহেতু টপ জিসিকি ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমরা যেটা করব লগ ইন করবো সাইন ইন উইথ জিসিকি যদি আপনারা এরকম সাইন আউট হয়ে যান কোনোভাবে তাহলে আপনারা যেটা করবেন আবার নতুন করে লগ ইন করে দেবেন টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস আমরা এখান থেকে অ্যাকসেপ্ট করে নিলাম এখন আমাদেরকে কি দেওয়া হইলো আমাদেরকে কি দেওয়া হয়েছে দেখেন এখানে গিভেন নেম আমাদেরকে লিখতে হবে আপনার লাস্ট নেম লিখতে হবে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস এখানে দিতে হবে আপনার কিন্তু শেষ হয়নি এখন কমপ্লিট হয় নাই কিন্তু আমাদের প্রোফাইল আমরা যেটা করবো আমাদের এখানে গিভেন নেম দেবো আমি লিখেছিলাম কি মারিয়া লাস্ট নেম আমি ছিল আমার সুমি ইমেইল অ্যাড্রেস আমরা আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনারা দিবেন আমার যে ইমেল অ্যাড্রেস ক্রিয়েট করা আছে আমি সেটা দিব ভালো করে খেয়াল রাখবেন যে আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনারা যেটা লিখছেন সেটা ঠিকঠাক মতো লিখছেন কিনা এই ইমেল অ্যাড্রেসে কিন্তু আপনার সমস্ত করেসপন্ডেন্সের পরে পাঠানো হবে এক্সপ্রেশন থেকে এই ইমেল অ্যাড্রেসই ব্যবহার করা হবে প্রেফার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার যেটা আছে আপনি ইংলিশ ফ্রেন্স হলো ফ্রেন্স কন্টিনিউ দিলাম আমরা এরপরে চলে আসলো আমাদের কি ক্রিয়েট ইউর সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন্স এর আগে আমরা রিকভারি কোয়েশ্চেন্স দিয়েছিলাম এবার আমরা দেবো কি সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন্স সাইন ইন অ্যাজ মারিয়া সঙ্গে এই যে এখানে কিন্তু আপনি দেখবেন যে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে লগ ইন আছেন কি নাই সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন্স তাড়াতাড়ি করে দিতে পারেন আপনি আপনার মতো করে দেবেন আমি আমার মতো করে দেবো তো আপনারা জাস্ট সিম্পলি একটা এটা যেটা কি করবেন একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবেন আমি এরপরে কন্টিনিউ দিয়ে দিলাম ওকে কন্টিনিউ দেওয়ার পরে যেটা হলো দেখেন আমার কিন্তু প্রোফাইল 
ক্রিয়েট হয়ে গেছে মোটামুটি আমরা অনেক কাজ প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট কাজ আমরা শেষ করে ফেলছি আমাদের এখানে এখন অ্যাকাউন্ট হোম আছে আমাদের এখন প্রফাইল আছে লগ আউট করে চাইলে লগ আউট হয়ে যেতে পারবে কিন্তু আমরা কমপ্লিট করবো আগে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা এখনো স্টার্ট করিনি তো আমাদের স্ক্রল করে একটু নিচের দিকে যেতে হবে নিচের দিকে গিয়ে দেখবেন লেখা আছে স্টার্ট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন তো আমরা কিভাবে এর আগের পর্বে আমি দেখিয়েছিলাম কি যখন আমরা স্টাডি পারমিটের জন্য কিভাবে জিসিপি করব এইবার আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা এক্সপ্রেস এন্ট্রির জন্য করবো ঠিক আছে পিয়ার প্রসেসিংয়ের জন্য তো একই রকম করে আমরা যেটা করব যে আমাদেরকে যেটা করতে হবে অ্যাপ্লাই টু কাম টু কেনেডা আমাদেরকে এখানে কিপ করতে হবে এই যে এখন আমাদের সেই পার্সোনাল রেফারেন্স কোড যেটা আপনাকে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে বলছিলাম যখন আমরা এলিজিবিলিটি চেকটা করেছিলাম এখন আপনারা এখানে যেটা করতে পারেন সিম্পলি এখানে আপনারা পেস্ট করে দিতে পারেন আমি যেহেতু কপি করে রাখছিলাম আমি পেস্ট করে দিলাম আপনারা যদি লিখে দিতে চান লিখতে পারেন হুম যে আমাদের যেটা আছে একটা রেফারেন্স আছে আমরা সেই রেফারেন্সটা দিলাম যদি আপনাদের রেফারেন্স না থেকে থাকে রেফারেন্স কোড তাহলে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে এই যে নিচে গিয়ে আপনাদের সেই প্রসেসটা আবার প্রথম থেকে করতে হবে আমি যেটা প্রথমেই করেছি সেটা আপনাদের এখানে এসে করতে হবে অনেকে আসে প্রথমে এটা করে না এলিজিবিলিটি চেকটা প্রথমে করে না না করে তারা কি করে তারা এখান থেকে এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে ক্লিক করে দেন ওই প্রসেসটা প্রথম থেকে আমার মতো করে এলিজিবিলিটি চেকটা প্রথম থেকে করতে হবে যে এখানে দেখেন লেখা আছে আই ডু নট হ্যাভ এ পার্সোনাল রেফারেন্স কোড যদি আপনার না থেকে থাকে তাহলে এখানে এসে এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনাকে সেই এলিজিবিলিটি প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আমার যেহেতু আছে আমি কন্টিনিউ করলাম ওকে এইবার আমাদেরকে কি বলবে যে আমাদের লাস্ট নেম হোয়াট ইজ ইয়োর লাস্ট নেম ফ্যামিলি নেম আমাদের এখানে লিখতে হবে আমার ফ্যামিলি নেম আমার ফার্স্ট নেম কি ছিল মারিয়া আমার জেন্ডার এখানে দিতে হবে আমি ধরে নিলাম আমি যেহেতু নাম মেয়েদের নাম ব্যবহার করছি আমি ফিমেল লিখলাম ওকে এরপর আমি নেক্সট লিখলাম আমার মেরিটাল স্ট্যাটাস যেহেতু আমরা দুজন ফ্যামিলি মেম্বার বলেছিলাম আমি ম্যারিড করে দিলাম উইল দিস পার্সন এ কোম্পানি টু আমি দিয়েছিলাম হ্যাঁ ইয়েস আমার সাথে আসবে সে আচ্ছা এখন আমাদের কি বলা হয়েছে যে স্পাউজের নাম লিখতে হবে লাস্ট নাম লিখতে হবে ফার্স্ট নাম লিখতে হবে আমি এটা আমার মতো করে লিখে যাচ্ছি ওকে डिटेल्सिटी পার্সোনাল ডিটেলসগুলো আপনারা তাড়াতাড়ি করে দিয়ে যাবেন সেই পার্সোনাল ডিটেলসগুলো দেওয়ার জন্য আমাকে আপনাকে যেটা করতে হবে এই যে প্রত্যেকটা অপশনসে আপনার একটা একটা করে ক্লিক করতে হবে যেমন স্টার্ট ফর্ম স্টার্ট ফর্মে ক্লিক করার পরে আপনি পেয়ে যাবেন আপনি অলরেডি যে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছেন সেগুলো কিছু কিছু এখানে আছে পার্সোনাল ডেসক্রিপশনস আপনি আপনার মতো করে দিবেন আপনি নেক্সট দিয়ে দিয়ে যাবেন কান্ট্রি অফ বার্থ আপনি যেখানে আমরা বাংলাদেশ ধরে নিলাম সিটি যেখানে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন আপনি সেখানে দেখলাম ঢাকা ধরে নিলাম তারপরে ম্যারিড আমাদের আইডি ডকুমেন্টস এইবার আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে আমাদের কি পাসপোর্ট আছে কি না সেটা লিখতে হবে ডকুমেন্ট নাম্বার আপনি দিবেন দিয়ে দিলাম আপনার যেটা আছে কি আপনারা আপনাদের মতো করে একটা নাম্বার লিখবেন কান্ট্রি ইস্যু কোথা থেকে হয়েছে ইস্যুটা হচ্ছে কোথা থেকে সেটা বাংলাদেশ থেকে ইস্যু হয়েছে কবে ইস্যু হয়েছিল দু হাজার নাইনটিনে আমি দিয়ে দিলাম জানুয়ারিতে এক তারিখে এক্সপায়ারি ডেট কবে আমি ধরে নিলাম আমার এক্সপায়ারি ডেট আমি ধরে নিলাম এখানে ছাব্বিশ এক্সপায়ার হয়ে যাবে আপনারা আপনাদের মতো করে দেবেন আমি যত দ্রুত সম্ভব আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে পুরো জিনিস হয়ে যাওয়ার পরে আপনারা সেভ অ্যান্ড অ্যাড দিয়ে দেবেন এরপরে নেক্সটে চলে যাবেন এখানে কি বলছে হ্যাজ মারিয়া সুমি অ্যাপ্লাই টু ইমিগ্রেশন রিফিউজে এন সিটিজেনশিপ ক্যানেডা বিফোর নো আমরা যদি না করে থাকি নো করে থাকলে ইয়েস এরপর আমাদের যেটা আছে যে আমাদের কান্ট্রি অফ সিটিজেনশিপ কোথায় বাংলাদেশ কান্ট্রি অফ রেসিডেন্স কোথায় আমাদের বাংলাদেশ যদি অন্য কোনো দেশের থেকে থাকেন সিটিজেনশিপ এবং রেসিডেন্স এই দুটো জিনিসের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে আপনি বাংলাদেশি হয়েও আপনি এই মুহূর্তে অন্য কোনো দেশে থাকতে পারেন সেটা আপনি লিখবেন যদি সেটা হয়ে থাকে 
তারপর আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার আমি ফ্যামিলি মেম্বার আমি এবং আমরা দুজন বলেছিলাম আমার মামি আমি এখানে লিখে দিলাম বিশ হাজার আমি একটু বেশি করে লিখলাম আপনার আপনাদের মতো করে হিসাব করে লিখবেন আমরা রিলেটিভস এর কথা প্রথমে বলেছিলাম যে না আমাদের রিলেটিভ নেই যদি থেকে থাকে আপনি সেটা লিখবেন তাহলে আমাদের যেটা হলো পার্সোনাল ডিটেলস এর ঘরে আমার আমার যেটা মানে আমি অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট আমারটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেল কন্ট্যাক্ট ডিটেলস এর ক্ষেত্রে আপনারা সেভাবে করে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস এখানে লিখবেন আপনাদের সমস্ত ইনফরমেশন গুলো এখানে দিবেন স্টাডি অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আপনারা কোথায় কোথায় কি পড়াশোনা করছেন সেটা লিখবেন অ্যাপ্লিকেশন ডিটেলস এটা দিবেন আমি জানি না আমি পুরো জিনিসটা আসলে কন্টিনিউ করব কি না অনেক বড় হয়ে যাবে আপনারা ধৈর্য ধরে দেখবেন কিনা আচ্ছা আমি চেষ্টা করি আসলে পুরোটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি মনে করছিলাম একটা সেকশন দেখিয়ে শেষ করব কিন্তু সেটা আসলে হবে না হয়তো বা ইমেইল অ্যাড্রেস আপনাদের যেটা ছিল সেটা আপনারা এখানে লিখবেন আবারও যেটা আপনারা প্রথমে দিয়েছিলেন ভালো করে খেয়াল রাখবেন যে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনি ঠিকঠাক লিখেছেন কিনা সেভ অ্যান্ড এক্সিট হয়ে গেল আমাদের সেকেন্ড ফোনটা স্টাডি এবং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে আপনারা আপনার কোথায় কোথায় পড়াশোনা করেছেন কি কি করেছেন সেটা ভালো করে লিখবেন এডুকেশন হিস্ট্রি দেখেন উইল এস এস মারিয়াস এখানে কিন্তু লেখা চাই পুরোটা পড়বেন আমি পুরোটা পড়ব না যে আমরা শেষ করেছি কিনা আমাদের ইউনিভার্সিটি আমাদের কলেজ তাহলে আমরা লিখবো ইয়েস এখন এখানে এসে যেটা আমাদেরকে করতে হবে যে সাধারণত গ্রাজুয়েশন এবং পোস্ট গ্রাজুয়েশন এই দুটো ডিটেলস দিলেই হয়ে যায় তা আমি এই সেকশনটা আর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না আপনারা যখন মনে করেন এই সেকশনে আপনারা পুরোটা লিখলেন যে প্রথমে ইয়েস দিলাম ফিল্ড অফ স্টাডি আমি একটু জাস্ট একটা দেখাই ধরেন আপনার আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল কমার্স আপনি ব্যাচেলার বিবিএ করছেন আপনার মেজর অ্যাকাউন্টিং তো আপনি এখানে লিখবেন সব কিছু লিখবেন পরে পরে সব কিছু লেখার পরে আপনি যেটা করবেন সেভ অ্যান্ড অ্যাড সেভ অ্যান্ড দিলে আপনি আর একটা উইন্ডো চলে আসবে সেখানে আপনি তখন কি দেবেন আপনার পোস্ট গ্রাজুয়েশন এরিয়াটা দেবেন আমি এটা লিখলাম না আমি এটা দিলাম না তারপরে ও আচ্ছা আর একটা জিনিস আমি একটু দেখাই जेनारेन এরপরে আরেকটা যেটা ছিল আমরা প্রথমে দিয়েছিলাম ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট ডেট এইবার কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট রেজাল্ট ডেট রেজাল্ট যেই যেই ডেটে হয়েছে সেই ডেটটা কিন্তু এখানে দিতে হবে রেজাল্ট সাধারণত আমাদের আয়াল সার্টিফিকেটের নিচের দিকে বাম পাশে থাকে সিগনেচার বক্সের আশেপাশে থাকে যেখানে আমাদের সার্টিফিকেটের নাম্বারটা থাকে তো সেই ডেটটা কিন্তু এখানে দিতে হবে এবং ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট রেজাল্ট ফ্রম সার্টিফিকেট নাম্বার ওই যে আবারও বলেছি যে একদম সার্টিফিকেটের শেষের দিকে নিচের দিকে দেখবেন বড় লম্বা করে আপনার নামের প্রথম তিনটা ডিজি বিডি खुशी অল প্রভিন্স টিক দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের কেবে দুইটা প্রভিন্স থেকে ব্রিটিশ কলম্বিয়া এবং অ্যালবার্টা থেকে আমাদের সরি অন্টারিও থেকে কি আসবে দুইটা এরকম দুইটা বক্স আসবে যে এখানে আমাদের এগ্রি করতে হবে ওদের সাথে ওদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের সাথে আমরা রাজি আছি কিনা তো জাস্ট সিম্পলি এখানে ইয়েস বক্সে ক্লিক করবেন এখানেও ইয়েস বক্স ক্লিক করবেন তারপরে নেক্সট দিয়ে দিলেন নমিনেশন অ্যান্ড সিলেকশন যদি আপনি কোনো প্রভিন্স থেকে অলরেডি নমিনেশন পেয়েছেন কি পে পান নাই সেটা আপনি দেবেন আমি ধরে নিলাম আমি এখানে সাধারণত
আচ্ছা আমার মনে হয় কি আমি আসলে আপনাদেরকে দেখাই পুরোটা আসলে শেষ পর্যন্ত না দেখালে আপনারা আচ্ছা এত কষ্ট করাটা আসলে কোনো মান হবে না আমি যেগুলো করিনি আমি সেগুলো একটু তাড়াতাড়ি করে করে যাই আপনারা একটু ধৈর্য ধরে দেখবেন আমি তাড়াতাড়ি করে করার চেষ্টা করছি আমি ধরে নিলাম আপনি দু হাজার আট থেকে আমি আমার মতো করে তাড়াতাড়ি করে কোনো কিছু একটা দিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশ সিটি টাউন ঢাকা লিখে দিলাম আমরা যদি নো দিই আমাদের কিন্তু ইসিএ রিপোর্ট চাইবে ঠিক আছে আমাদের ইসিএ রিপোর্ট আছে কিনা আমরা সেটা অর্গানাইজেশন ধরে দিলাম আমি সিএস থেকে করেছি কবে করেছি সেটা আমি এরপরে যেটা করব আমরা যদি মাস্টার ডিগ্রি থেকে থাকে মাস্টার ডিগ্রির জন্য এটা ফিল করবেন আমি ধরে নিলাম এটা আপনার নাই আমরা এটা না করে আমরা যেটা করব আমরা নেক্সট দিয়ে যাব নেক্সট দিলে আমরা ওই যে ল্যাঙ্গুয়েজের ওইটা কিন্তু আমরা অলরেডি করে ফেলছিলাম তো আমরা এটা অপশন না ল্যাঙ্গুয়েজের ওইটা আমরা মনে হচ্ছে এটা কমপ্লিট করে নিই নিচে কিছু একটা হয়তো বাকি রেখেছিলাম ও হ্যাঁ অনেক কিছুই বাকি ছিল এখানে আমাদের টেস্ট ডেট বাকি ছিল দু হাজার বিশ সালের জানুয়ারি এক তারিখে আমরা এক্সাম দিয়েছি ধরি ফোরটিন ডেজের পর ধরি আমি পনেরো তারিখে আমরা রেজাল্ট দিয়েছি আমাদেরকে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট রেজাল্ট নাম্বার আপনারা ওয়ান এই জিরো 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 আপনাদের মতো করে বি ডি ফাইভ জিরো দিয়ে দিলেন একটা তারপরে এটা কি বলছে হ্যাজ মারি এস টেকেন অ্যান অ্যাপ্রুভ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট একটা ক্লাসেস দেয় করিনি আপনি যেদিন আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রি শেষ হয়েছে আপনার মনে করেন সেই দিন থেকেই আপনি কাজ করার জন্য আপনি এলিজিবল হয়েছেন তাহলে আমি একটা জাস্ট কিন্তু একটা ডেট একটা ইয়ে আমি ধরে নিলাম আপনারা আপনাদের মতো করে ধরবেন ধরেন মাস্টার ডিগ্রি যদি আপনার কমপ্লিট হয় সরি ব্যাচেলার ডিগ্রি যদি কমপ্লিট হয় টু এর ডিসেম্বরে তার মানে আপনি টু এর জানুয়ারি থেকে আপনি এই এনওসিতে বা যে কোনো একটা এনওসিতে আপনি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকলে আপনি সেটা ক্লেম করার জন্য আপনি এলিজিবল মানে আপনার মধ্যে কথা আপনার ব্যাচেলার ডিগ্রি শেষ হতে হবে এর আগের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সগুলো পাউন্ড হবে না যেদিন ব্যাচেলার ডিগ্রি শেষ হবে তার পরের দিন থেকে যদি আপনি চাকরি শুরু করেন সেই দিনের ডেট আপনি এখানে দিবেন ওকে এরপরে চলে যায় ডাজ মারি এসমি হ্যাভ সার্টিফিকেট ও কোয়ালিফিকেশন ফ্রম কেনিডিয়ান প্রভিন্স অফ টেরিটরি আমরা সিম্পলি নো দিয়ে দেবো তারপরে আমাদের যদি জব অফার না থেকে থাকে নো তারপরে ওয়ার্ক হিস্ট্রি থেকে থাকলে ইয়েস আমাদের অবশ্যই ওয়ার্ক হিস্ট্রি থাকতে হবে তাহলে আমরা যেটা করব সিন্স ইয়ার আমরা এখানে দুই হাজার পনেরো সাল দিয়েছিলাম পনেরো সাল জানুয়ারি দিস ইজ মাই কারেন্ট জব যদি আপনার একটা কারেন্ট জব হয়ে থাকে আপনি কারেন্ট জব দিবেন 
অনেকগুলো জব থাকলে আপনারা অনেকগুলো একটার পর একটা করে অ্যাড করবেন তাহলে আমি ফোর্টি আওয়ার্স আমার পার উইক আমরা যেটা দিয়েছিলাম সরি আমরা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজার সিলেক্ট করেছিলাম জব টাইটেল আমার এইচ ওয়ার ম্যানেজার লিখে দিলাম এমপ্লয়ের নেম আমি লিখে দিলাম আই সি ডি ডি আর ডি আপনার এমপ্লয়ার বা কোম্পানি নেম লিখবেন কান্ট্রি যেটা লিখবেন সেটা আপনাদের যেখানে আছেন এখন বাংলাদেশ হলে বাংলাদেশ ঢাকা সেভেন আট একটা সেকশন হয়ে গেল আমরা সেভ দিয়ে দিলাম এখানে নিচে দেখেন এখানে সেভ হয়ে গেছে তো আমার আর নেই যেহেতু আমি এটা বলছিলাম যে এটা আমার কারেন্ট জব সে আমরা পরের সেকশনে চলে যাব এরপরে চলে যাব রিসার্চ এখানে একটা প্রশ্ন আছে যেটা ফলোইং কোশ্চেন আর অ্যাবাউট এডুকেশন আপনি যা সিম্পল এটা ইয়েস দিয়ে দেবেন ডু ইউ টু অ্যান্সার দিস কোয়েশন ইয়েস হ্যাভ ইউ লুক ফর এ জব ইন ক্যানাডা ইন ইউর প্রাইমারি অকুপেশন হোয়াট ডাস হোয়াট হোয়াট বেস্ট ডিসক্রাইবস দ্য লাস্ট অ্যাকশন ইউটিউব যদি হয়ে থাকে আপনি হ্যাঁ বলবেন যে আমি কিছু রিসার্চ করছি ইয়েস আই হ্যাভ ডান সাম রিসার্চ প্রাইম জব ইন ক্যানাডা এরপরে বলবে কীভাবে কীভাবে করছেন হ্যাভ ইউ চেক টু সি ইফ ইউর এডুকেশন অর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ইন প্রাইমারি অকুপেশন উড বি অ্যাকসেপ্টেড ইন ক্যানাডা আমাদের এটা অ্যাকসেপ্ট হবে এবার আপনি বলছেন যে কীভাবে আপনি চেক করছেন যে কীভাবে আপনি জব খুঁজতেছেন ক্যানাডাতে আপনি এখানে সিম্পলি কিছু কিছু জিনিসের ব্র্যান্ড রিলেটিভ আপনারা এমপ্লয় ওয়ার্ক রিলেটেড প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন এগুলো জাস্ট একটু সিলেক্ট করে দেবেন সারা বিগ ডিল তো সাম জব আর রেগুলেটেড আমাদের জব ওই যে রেগুলেটেড প্রফেশন যদি না হয়ে থাকে বলবেন যে আপনার প্রফেশনটা রেগুলেটেড না আমাদের প্রফেশন রেগুলেটেড না যদি নার্স টার্স নার্স বা ডক্টর এদের প্রফেশনগুলো ফিজিওথেরাপিস্ট এদের প্রফেশন হলো রেগুলেটেড সো এটা যদি আমাদের না আমরা এটা নদী গেলাম এবার আপনার সেকশানটা কিন্তু হয়ে গেল এরপরে আপনার কী করবে আপনার স্পাউজের সেকশান এবার আসবে স্পাউজের পার্সোনাল ডিটেলস আমরা তাড়াতাড়ি করে করে ফেলবো তার নাম আমরা দিয়েছিলাম লাস্ট নেম ফার্স্ট নেম দিয়েছিলাম তার পার্সোনাল ডিসক্রিপশান আমরা দিব কান্ট্রি আমরা লিখব সেই কোন কান্ট্রিতে কান্ট্রি অফ বার্থ রিসেন্টলি আবার ঢাকা লিখে দেবো ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি সে আগে কখন অ্যাপ্লিকেশন করছিল কি না বা সে ক্যানেডার পারমানেন্ট রেসিডেন্ট কি না নো তারপরে নেক্সট রিলেটিভ আছে কি না ক্যানেডাতে যদি থেকে থাকে ইয়েস দিবেন না থাকলে নো দিবেন আমরা নো দিয়ে দিলাম সেইভেন এক্সিট তাহলে ফার্স্ট ইয়েটা ওনার হয়ে গেল স্টাডি অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ যদি স্টাডি আপনার ডিসক্লোজ করার থাকে ওনাকে দিবেন আর সিম্পলি আমি এখানে দিয়ে দেবো যে নাই আমি তাড়াতাড়ি করার জন্য দেখাচ্ছি আপনারা যদি স্টাডি ডিসক্লোজ করতে চান অবশ্যই স্টাডি ডিসক্লোজ করবেন অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ উনি ইংলিশে কমিউনিকেট করতে পারে উনি কি আয়েলস দিয়েছে কি না যদি না দিয়ে থাকে তাহলে সিম্পলি আপনারা এখানে নো লিখে দেবেন আমরা দুইটাই কি দিয়ে দিলাম নো দিয়ে দিলাম ওকে খুব সরি আমি আমি ভুল করছি আমরা স্টাডি অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা কিন্তু দিয়েছিলাম উনি আয়েলস দিয়েছে जेनारे আমরা সেম ডেটে রাখলাম আমরা দুজন একসাথে এক্সাম দিয়েছি ধরে নিলাম টেস্ট রেজাল্ট ডেট আমরা ধরে নিলাম সেই জানুয়ারি জানুয়ারি ফিফটিন সার্টিফিকেট নাম্বার আপনি আপনাদের মতো করে আপনার আপনাদের মতো করে দিয়ে দেবেন আমরা ধরে নিয়ে গেছিলাম আমরা ধরেছিলাম যে প্রত্যেকটা ব্যান্ডেই সে করে পেয়েছিল এরপর ওয়ার্ক হিস্ট্রিতে গিয়ে সিম্পলি আপনি ওয়ার্ক হিস্ট্রিতে ইয়েস চাইলে যদি তার ওয়ার্ক যেহেতু আপনারা স্পাউজের ফরেন ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থেকে কোনো আমরা পয়েন্টস পাই না সেটা আপনারা দিলেও চলে না দিলে চলে আমি সিম্পলি নো নো সিলেক্ট করে রাখবো আপনারা চাইলে দিতে পারেন কোনো সমস্যা ওকে অনেক সময় নিয়ে ফেলছি আচ্ছা আমরা মোটামুটি অ্যাপ্লিকেন্ট এবং স্পাউজের সেকশান আমরা কমপ্লিট করে ফেলছি এবার আমরা সিম্পলি যেটা করব 
সেভ এন্ড এক্সিট দিয়ে আপনি বের হয়ে যেতে পারেন পরবর্তী দেশে সাবমিট করতে পারেন আমি আপনাদের দেখানোর জন্য আমি কন্টিনিউ দিব এখন ডিক্লারেশন পেজে চলে যাব আমরা লাস্ট পেজে চলে আসছি যে ইয়ার ডিক্লারেশন অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স সিগনেচার এখানে আমরা যেটা করব সিম্পলি নিচের দিকে গিয়ে এই যে দেখেন প্লিজ সিলেক্ট এই আই এগ্রি এখানে আমাদেরকে হাইলাইট করতে হবে আই এগ্রি এখানে হাইলাইট করতে হবে পরে আপনার গিভেন নেমস যেটা ছিল সেটা আপনি লিখবেন গিভেন নেমস ছিল আমার মারিয়া আর এখানে লাস্ট নেম আমি দিয়েছিলাম সুমিত তারপরে সিকিউরিটি কোয়েশ্চেন যেটা আপনার মায়ের নাম কি ছিল সেটা আপনি লিখবেন দিয়ে আপনি এখানে সাইন করবেন ইলেকট্রনিকলি সাইন করবেন এবং শেষে গিয়ে ট্রান্সমিট এইবার আমরা যেটা করব ট্রান্সমিট আমরা এখন সাইন করছি আমরা এখন যত ইনফরমেশন আমরা দিলাম সেটাকে আমরা আইএসিসির কাছে কী করবো ট্রান্সমিট করে দেবো সেই ট্রান্সমিশন বাটনে আমাদেরকে এখানে কী করতে হবে ক্লিক করতে হবে এত সময় আমরা যত ইনফরমেশন লিখছি কোথাও কিন্তু আইআরসিসির কাছে এখনও যায়নি এখন যখন আমরা এটা ট্রান্সমিট করব দেন তারা সমস্ত ইনফরমেশনগুলো পেয়ে যাবে সিম্পলি আমরা ট্রান্সমিট বাটনে কী করব ক্লিক করব ওকে ওকে এখন এখানে কি বলা হয়েছে দেখেন কনগ্রাচুলেশন ইউ হ্যাভ সাকসেসফুলি সাবমিটেড ইউর অ্যাপ্লিকেশন ফর প্রোফাইল এখন আমাদের কিছু এখানে কিছু স্টেপ দেওয়া আছে সেই স্টেপগুলো আপনারা পড়বেন এখানে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন আমি সিম্পলি যেটা করব এক্সিট কোয়েশ্চেন আমরা এক্সিট কোয়েশ্চেন আর চলে যাব এখন দেখেন এইটা হলো আপনাদের প্রোফাইল উপরে আপনার নাম অ্যাকাউন্ট হোম অ্যাকাউন্ট প্রোফাইল লগ আউট সমস্ত কিছু দেওয়া আছে এবং শেষে যেটা আছে মারিয়ার যে অ্যাকাউন্ট সেই অ্যাকাউন্ট হলে এটা আমরা কবে অ্যাকাউন্ট ওপেন করছি সেটা ডেট আছে প্রসেসিং সাবমিশন এখনও চলতে সেটা আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা যখন লগ আউট করে বের হয়ে আসব তখন এখানে অ্যাপ্লিকেশন কি হবে সাবমিটেড দেখাবে এখানে অ্যাপ্লিকেশন তো কারেন্ট স্ট্যাটাস তখন দেখাবে সাবমিটেড কমে যায় ওকে এখন এখানে দেখেন ওই যে আমি একটু রিফ্রেশ করলাম সেটা হলো কি আমাদেরকে একটা কী দেওয়া হলো অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার দেওয়া হয়েছে ইই প্রোফাইল নাম্বার বা এক্সপ্রেসেন্টি প্রোফাইল নাম্বার কবে ডেট আমি সাবমিট করলাম অ্যাপ্লিকেশান আমাদের এখন কারেন্ট স্ট্যাটাস কি অ্যাপ্লিকেশান প্রোফাইল আপডেট আপডেট হয়েছে এইটা একটু পরে যেটা হয়ে যাবে সাবমিটেড একটা একটা একটার পর একটা এরকম করে প্রসেস আসতে থাকে এখন আমি যদি এখানে চেক এর ফুল অ্যাপ্লিকেশান স্ট্যাটাস এটাতে দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো কি সমস্ত ইনফরমেশান আমাদের ইউনিক যে ক্লায়েন্ট নাম্বার ইউসিআই নাম্বার যেটা বলি এই যেখানে লেখা আছে দেখেন ইউ আর এ ক্যান্ডিডেট উই উইল সেন্ড ইউ এর মেসেজ ইফ ইউর ইনভাইটেড টু অ্যাপ্লাই আই যে পেলে এখানে আমাদের একটা ইয়ে আসবে নিচে আমাদের মেসেজ বক্স আছে মেসেজ বক্সগুলো আমি দেখাবো আপনাদেরকে এবং এখানে ভিউ ডিপেন্ডেন্স দিলে আপনি আপনার ডিপেন্ডেন্টের ইউসিআই নাম্বারটা দেখতে পাবেন আলাদা করে আচ্ছা আমি একটু নিচে চলে যাই তাড়াতাড়ি করে একটু দেখাবো ওকে এখানে আপনাদের এখন কিছু করার নেই এখানে জাস্ট আপনার সিম্পলি পয়েন্ট ক্যালকুলেশন হয়েছে আমরা যে ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছি সেই ইনফরমেশনগুলোর উপরে ভিত্তি করে এই যে হলো আমাদের পয়েন্টস এগুলো হলো আমাদের পয়েন্ট তিনশো একুশ হলো আমাদের সিআরএস স্কোর আমরা যে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছিলাম সেগুলোর উপরে ভিত্তি করে আমাদেরকে একটা স্কোর দেওয়া হয়েছে ওকে দেখেন এখানে চলে আসছে কি এখন একটু আগে আপডেটেড ছিল প্রোফাইল এখন কি হলো সাবমিটেড হয়ে গেছে তাহলে এইবার যখন আমরা চেক ফুল অ্যাপ্লিকেশান স্টেটাস এখানে আমরা আবার ক্লিক করব আমরা আস্তে করে একটু নিচে চলে যাব নিচে চলে গিয়ে আমি মেসেজ বক্সটা আপনাদের একটু দেখাচ্ছে এই যে এটা হলো আপনার মেসেজ বক্স এখানে কিছু দেখেন একটা একটা করে লেটার জেনারেট হয়ে গেছে হুম এখন আপনি যদি ওয়েলকাম টু এক্সপ্রেস এন্ট্রি বা এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোফাইল রিসিপ্ট এটার উপরে ক্লিক করেন এটার সাথে সাথে কী হবে আপনার পিডিএফ লেটারটা ডাউনলোড হতে শুরু করবে দেখেন আপনার পিডিএফ লেটারটা ডাউনলোড হয়ে গেছে এবং এখানে আপনাকে কি দেওয়া হয়েছে আপনাকে আপনার একটা লেটার দেওয়া হয়েছে যে আপনার প্রোফাইলটা সাবমিটেড হয়েছে এবং আপনার প্রোফাইল অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে এখন এখানে আপনাকে আপনারা প্রায় আমাকে প্রশ্ন করেন ভাইয়া এক্সপ্রেসেন্টিভ প্রোফাইল খোলার পরে যখন সাসকা চুয়ানে আমরা প্রোফাইল খুলতে চাই বা ইউআই লঞ্চ করতে চাই সেখানে আমাদেরকে দুইটা কোড চাই এক্সপ্রেসেন্ট্রি এবং সেই সাথে জব সিকের ভ্যালিডেশন কোড নামে একটা কোড চাই সেটা আমরা কোথায় খুঁজে পাবো তো সেইটাই এই যে এই লেটারটায় দেখেন মাঝখানে কোথাও দেওয়া আছে এই যে এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোফাইল নাম্বার হলো আপনার এইটা সরি আর এইটা হলো আপনার জব সিকার ভ্যালিডেশন কোড থ্রি সেভেন এইট সেভেন এইটা হলো আপনার জব সিকার ভ্যালিডেশন কোড তো এই চিঠিগুলো কিসের জন্য দরকার সেটা আপনারা জানেন যে এটার জন্য এই ইনফরমেশনগুলো খুঁজে বের করার জন্য এই চিঠিগুলো দরকার আছে ওকে আমরা চলে যাই আবার প্রোফাইলে এই হলো আমাদের পুরো এক্সপ্রেস এন্ট্রির প্রোফাইল ওপেনিং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এরপরে আপনি আপনার যদি ইমেলটা
कमेंट बक्स कर परवर्ती पर्व आरोप अन्न को विषय नहीं देखा से सबा भलो थकून सुस्थान धन्यवाद